Alien versus Alien. ചൂടുള്ള <laughs> തണുപ്പുള്ളോണ്ടേ ആ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നളിയ അടുത്ത വെള്ളി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ടളിയെ ഈ ചെടിക്കൊക്കെ പത്രം വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേടിക്ക് കൈ നീട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചാടും അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ അടുത്തോട്ട് വാളിയാ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മതി ഇടെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭ്രാന്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇട്ടതാ പത്രം വേണം അല്ലേ എടാ നാണം കൊണ്ടാടാൻ എല്ലാ ദിവസവും പത്രം എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കണാണല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന പത്രം എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചു തന്നെയാണ് എടാ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കാശ് ചെലവാക്കി പത്രം വരുത്തണം എന്നിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ ഇരുന്ന് വായിക്കണം അല്ല കണ്ടവന്റെ പത്രം എടുത്ത് വളരെ ഇതായിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുന്നതല്ല മര്യാദ എന്തായാലും അവളെ കുറിച്ച് എന്ത് ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒരു രൂപയുടെ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെ അന്തസായിട്ട് അവള് പോറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെങ്കിലും പത്രം വായിക്കാൻ നടക്കുന്നു അഭിമാനമാണോ ആമ്പിളെ ഏട്ടാ നിനക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു പണിയില്ല അല്ലേ ചെറുത് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യനോട് വഴക്കടിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ഒരാളെ നന്നാവാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലേ അല്ലടി തങ്കം പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കിയല്ലേ സാധാരണ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ രണ്ടരട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറയത്തില്ല ലീറ്റോ ചേട്ടൻ നന്നായി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ യൂബർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് നാത്തൂന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണോ ഉണ്ട് ഉച്ചക്കേ ഊണ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചാൽ പൈസ പോകുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ വന്നാ കഴിക്കണത് അത് മാത്രല്ലേട്ടാ വീട്ടിലേക്കുള്ള അരി സാധനം എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനാ എന്നിട്ടാണ് വെറുതെ രാവിലെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചീത്ത വിളിച്ച അവനുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ലേ ഇവന്റെ മാറ്റം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ അതിനാ ഞാൻ ചുമ്മായിട്ട് ഇളക്കിയത് സാധാരണ അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പക്ഷെ പാവളി ഇന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എവ ഇങ്ങനെ ഒന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ തങ്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എന്നും ഒരു ആന്തലായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു വന്ന ഇനി അതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ വാ കുളിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്കുന്നു പത്രം കൊടുക്കണോ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ എടുത്തോളൂ ഞാനൊരുപാട് തെറ്റിയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെന്നെ മനസ്സിലാവും സാവകാശം എന്നെ മനസ്സിലാവും കനകന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കിട്ടിയാണേ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടിടി ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും 
തങ്ങ ഇപ്പം അവനോട് ആവശ്യമില്ലാന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത് വേണ്ട നമ്മടല്ലോ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണല്ലേ എനിക്ക് പഴയത് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നീ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ ഇനിയിപ്പം ഒന്നും വേണ്ട ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെയൊക്കെ ശിക്ഷയായിരിക്കും എനിക്ക് വിഷമമില്ല തങ്കം ഞാനിതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥ എന്റെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായ കാണിഞ്ഞു കാണുന്നപ്പോ ഒരു ഗമക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർമ്മയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ദേവരാജന് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതും കൂടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ദേവരാജന്റെ കട വന്ന് തീരും ഒരു ചെക്ക് ദേവരായ മടക്കി തരും അത് മേടിച്ചു വെച്ചാണോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തോ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം വന്ന പോലെ നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല ഓട്ടം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് ചായയോ എന്തെങ്കിലും എന്റെ തങ്ക എനിക്കിപ്പോ വിശപ്പൊന്നും അതെ ഞാനാളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസകൾ തന്നു തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടിക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഇത് സാവകാശം വേണം ഇത് കടത്തിന്റെ ആ കുറച്ച് അത് വേണ്ടല്ലേ കട വന്നാലും കടം തന്നെയാണല്ലോ കടത്തിന്റെ ആ ഒരു അളവ് കുറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഭാരവും കുറയു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ രാവിലെ വഴക്കുറത്തിനാണ് ഏ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതൊക്കെ എപ്പോഴും മറന്നു എടാ അത് കാര്യമാക്കട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ ചുമ്മാ നിന്നെ ഒന്ന് ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും വേണ്ട ഇല്ലളിയാ നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി അവളെ കണ്ണു നിറയാൻ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് അത് മതി കടം എന്നാലും അത് കടമായിട്ട് നിൽക്കും അത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ആളെ ഇത് പിടിക്ക അതെ സത്യം പറഞ്ഞ അളിയനെ പോലെ ഒരു അളിയനെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമാണ് ഇതങ്ങ് വറുത്ത് കൊടുത്താ പ്ലീറ്റ് ഒരു കാലം ചോറങ്ങ് തിന്നും ഒരു മണിയാകുമ്പത്തേനും വരും വേഗം പണി കഴിക്കണം പാവം എന്തുവിടി നോക്കണം അവിടെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെവിടെ പോയി അതല്ലേ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണ് അതാണ് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണത് ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ എവിടെ പോയി അത് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണത് ഇന്ന് രാവിലത്തെ പണിയാത് അപ്പൊ പാർട്ടിയൊക്കെ വിടുകയല്ലേ ക്ലീറ്റോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് രാവിലെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചതാ അപ്പൊ പാർട്ടിയും വിട്ടാ അതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോയേക്കണെ ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും ക്ലീറ്റോ തിരിച്ചു പോവില്ല എന്റെ പൊന്നോ ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ഒരു മാറ്റവേ ഓ ഇതിപ്പോ അത്ര അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ ക്ലീറ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഈ നിലയിൽ എത്തുന്നുള്ളത് ഓ എന്നാലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമായി പോയല്ലേ നാത്തുന്നെ ആരും കണ്ണു വെക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോളെ പിന്നെ ഇനി കണ്ണു വെക്കാനോട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇരിക്കണത് ആ പിന്നെ അല്ല ഓ ഇപ്പൊ എന്താ തീരുമാനിച്ചേക്കണെന്ന് അറിയാവോ കടപ്പ തന്നെ തീരുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലീറ്റോ ഞാനും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കടം തീരും അപ്പൊ ഇന്നത്തോണ്ട് ആറായിരം രൂപയുടെ കടം തീർന്നു ഇന്ന് ആറായിരം രൂപയുടെ കടം കിട്ടിയാ ഈ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കൊറേശ്ശെ പൈസ കൊടുത്ത് ഇന്ന് ആറായിരം രൂപയുടെ കടം തീർന്നെന്ന് അപ്പൊ കുറച്ച് കടം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി തീർത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വണ്ടി മേടിക്കും 
അതെന്തായാലും നന്നായി വാട കൊടുക്കണ്ടല്ല ആ ഇപ്പൊ വാടക എടുത്തല്ലേ ഓടണത് അങ്ങനെ വണ്ടി മേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് മാറി ഒരു വീടും ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് മാറാനൊന്നും നിക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് മാറാതെ എങ്ങനെയാ ആ മനുഷ്യനെ കനക കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറിയ പിന്നെ എന്റെ എനിക്ക് കൂട്ടില്ല ആ നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് കനകന്റെ വായിരിക്കണ കേൾക്കണ എന്തിനാ ഞങ്ങള് നാത്തൂന് എന്താന്ന് അറിയോ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് രാവിലെ പീറ്റോച്ചേട്ടൻ നന്നായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പീറ്റോ നന്നായി എന്തായാലും ക്ലീറ്റോ ചേട്ട ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കടം തീർക്കും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരം മുതലാളി അത് നടക്കാത്തോണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മുതലാളി ഞാൻ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അത് മുതലാളി ഞാൻ പറയണ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഓ ശരി ശരി ഫോണെടുക്കളയാ ഏ അത് എടുത്താ ശരിയാവില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നൂറ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ വെറുതെ ടെൻഷൻ കൂട്ടണം തന്നെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ പ്രതിവിധി ഇല്ലാളിയാ ഫോൺ എടുക്കാരുന്ന എന്താ കാര്യം എടുക്ക ആര് ഫോൺ അയ്യ അത് ഒന്നുമില്ല അത് വെറുതെ ഒരു മെനക്കെട് കേസാ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണ്ട എടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം പ്രശ്നം പൈസ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇത് വേറെ ഇത് പറയാതെ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു വിഷമമോ പ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രാന്താവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതിപ്പം ആളിയും ഇടപെട്ട വെറുതെ ആളിയും കൂടെ പേരദോഷം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലേ വേണ്ടേ എടാ വാ നീ കാര്യം പറ എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ സംഭവമല്ല അതാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ചെറിയൊരു വസ്തു കച്ചവടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോഴും വസ്തു കച്ചവടം ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കു നമ്മുടെ സുരേന്ദ്ര മുതലാളിയുടെ ആ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരുപാട് പാർട്ടികളെ കാണിച്ചു നേരത്തെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കച്ചവടം നടക്കാത്തേ അല്ല തൊട്ടടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം വെറുതെ കിടക്കണുണ്ടേ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായി ഇരിക്കണേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് ഈ വസ്തു കച്ചവടം നടന്നേനെ അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സംഭവം ഉണ്
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഇലക്ഷൻ ആണ്ട എന്നൊക്കെ അതിനെ പറ്റി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങി പോയി ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടി വന്നപ്പോൾ കച്ചവടം ഏതാണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അളിയനോട് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കും എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പം അതും പിടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പം ഏതോ പാർട്ടി വന്നൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാഗ്ദാനം കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഇച്ചിരി പൈസ മേടിച്ചാൽ കുറച്ച് പൈസ കൂടെ കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ആ പൈസ ഒഴിവാക്കി തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇത് നടക്കൂല അവിടെ മലയാളി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തരാം കടം ഞാൻ ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കൊള്ളാം അത് പറഞ്ഞു അതല്ല എൻ്റെ മര്യാദ വെറുതെ എന്തിനു നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാനും എനിക്കും പോണം ബാ എന്താളിയാ ഇത് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറയാ മളിയാ ഇപ്പ ഇത് ആർക്കും ദോഷം വരാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം പഞ്ചായത്ത് ചുമ്മാ ഇക്ക് നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇതൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു കാര്യം പറയാം ആളെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവും പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നീ പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നേ എന്താളിയാ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവോ അതെ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഔദാര്യം വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അയാളുടെ കടം ഞാൻ തീർക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ കടം തീർക്കാനുള്ള പ്രാപ്തനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇനി എത്ര നാൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കോ എന്നാലും കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് ദോഷം വരില്ല നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം എന്റെ ഗുണം ഇത് വേറെ ആർക്കും ദോഷം വരാത്തൊരു കാര്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു സാങ്ഷൻ ആയി വന്നതാണ് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അതിപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ മതി സാറിന് സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ദോഷം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സാറ് അത് ചെയ്തേരും ചെയ്യും നീ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് സത്യം ഇതിന് മുമ്പ് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല നീ വെറുതെ അളിയാ ഞാൻ പറയാം അതിന് വേണ്ടി മേനക്കിടണ്ട നൂറ് കാര്യം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ തലവുണ്ടാക്കിയ അത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തലവുണ്ടാക്കി ഒരു മാറ്റവേ അത്ര അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം 
ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറ് ടെൻഷൻ ഇനി സോറി ചേട്ടാ ഇന്നലെ ഈ ഇതേ പൈസ തന്നെ ഞാൻ തങ്ങം ചോദിച്ചില്ലേ എന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്റെ അടിഞ്ഞ അപ്പച്ചി